是谁来晚餐，每集带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾上门共进晚餐。他很会做，他会做一整套的。今天我们要拜访的是住在阿里山下嘉义出口竹鹿社区的庄莫二和他的一家人。庄莫二是教堂执事的小孩，本来信耶稣，长大后改信祖灵，拜起邹族祖灵来了，有事还会去找巫师。不要相信魔鬼，不要撒旦，不要相信魔鬼，不要撒旦。常听到我爸说，魔鬼在我的身上工作这样子哇。庄莫二四十七岁，出过唱片，得过歌唱比赛大奖。莫拉克风灾之后成为灾民，从海拔五六百公尺、非常偏僻的茶山部落搬到阿里山下的竹鹿社区，跟其他八个部落的族人住在嘉义县政府与红十字会合作盖的永久屋中。从事部落社造工作，他想邀请的来宾是谁呢？我想要白冰冰来这边哦，因为我觉得看到白冰冰哦，就好像看到我这几个姐姐，她的身材差不多。邓<笑>一山三十八岁，苗栗客家人，原来是美术老师，现在和老公庄莫二一起在竹鹿社区推动社造工作。他想找谁来晚餐呢？我想找詹姆士。庄宗佑六岁。大家都叫他邹族明巴苏雅，他在部落从来不穿鞋，他很喜欢动物，想找的来宾也跟动物有关。我要蜘蛛人。啊，蜘蛛人。庄丹妮四岁，幼稚园大班，是个很独立的小小孩，他还不了解什么是谁来晚餐。要小心哦，会被看到。庄莫二有很多兄弟姐妹，偶尔会把大家都找来聚餐，讲笑话。我们四个兄弟姐妹而已，我们只有四个。那是我的姑姑。这姑姑很多嘞。你有几个姑姑啊？六六个。这群叽叽呱呱的姑姑们，对于要找谁来晚餐，也有很多意见。我想要找刘德华。我真的不他呢。我还在呃十九岁的时候。没有。我想要找张小燕。胡瓜。我胡瓜。嗯，找吴宗宪。我很喜欢他的眉眉毛翘翘的。黄祖贤，因为他飘在空中，那个哦，那个体态实在是太美。看来有福的。因为我跟我姐姐几个姐姐们讲说，今天刘德华会来，所以他他们被骗了，被骗了。难道我有比刘德华长得还要丑吗？乱讲，有一点。好热闹的一家人，究竟谁是今天的座上宾呢？在来宾上门之前，一起来认识这家人的故事吧。莫厄最近在竹鹿部落里盖了一栋邹族传统家屋，让族人有一处可以回味老部落的地方。大门的部分一定要朝朝向东方，它这个门呢是属于。呃，勇士之门只有男生才可以从这边进来，这样子哦。哦，通常女人的部分他们会从这边进来哦。安金利巫师哦，他过来的时候他说这这道门一定要做，他是属于嫁出去的女子要走的门。经过巫师的指点，莫厄才知道原来家屋有一个专门为嫁出去的女儿开的门，所以这一天他特地前来道谢。有，我这里有。今天来这边哦，我们就是要拜访一位老人家。他其实在两个月前，我在竹鹿社区那边盖了一个一栋家屋，然后里面的一些摆设啊，我就跑过来呃邀请他去帮我看。巫师刚从山茶园里回来，采收了好几篮的山茶籽，正在忙着剥茶籽。平常的时候我都是在务农的，呃，就呃顾这个山茶园呢。<咳>没有说巫术这里就当做职业了<咳>。安金利巫师从小就被看出有当巫师的天命，不过当巫师没有收入，所以早年他养家活口优先，一直到五十多岁孩子大了，才回应祖灵交代的任务，当起巫师来。他们什么样的病的时候，他们就去打电话过来说要。
ประชีข้างเยอะสุดมันจะสมกุยมุ่งเยอะสุดทำตัวให้ได้เจ้า能做巫师是祖灵的召唤，莫厄回部落服务也是祖灵的召唤。他曾经梦见邹族长老对他说：“起来了，上路吧。”他梦到说一个，就是我们祖宗老人家这样子教训他说：“呃，起来要走的时候。”他就是赋予他呃任务啊。至于巫师怎么为莫厄消灾祈福解惑呢？巫师说：“那是天机，不能泄露。”为了避免媒体侧拍干扰仪式的神圣性，也担心破坏族人跟祖灵的关系，只好尊重巫师，这一段就不拍了。重回祖灵怀抱的莫厄，小时候对祖灵及巫师都是陌生的。这个地方就是我小时候生长的环境，也就是我的老家这样子。莫厄生在嘉义很偏远的茶山部落，家就住在教会隔壁。爸爸是真耶稣教会的执事，非常虔诚。小时候都会上一些宗教教育的一些课程，这样子。但是我是一个非常虔诚的一个小朋友，这样子。甚至于教会的一些考试啦，或者是比赛啦，圣经的比赛啦，我们我常常得名，这样拿拿到奖品，这样子。小时候，莫厄以为这个世界只有茶山村这么大，大家拜的神只有耶稣。退伍之后，上北部工作。接触到许多不同的宗教团体，心里开始有个疑问：是谁有资格上天堂？除了信真耶稣教会，你才可能上天国，其他的教会都要下地狱。当我自理解之后，我觉得，反而这样的概念，它其实天上的主怎么会那么不仁慈这样子？唯一真神的疑惑困扰了庄莫厄好几年，直到有一天晚上做了一个梦，在这梦境当中，刚刚好有一个老人家，他是穿着周族的衣服，然后呢，就跟我讲说：“米诺族，米诺族，得得追哦。”意思就是说，我们起起来吧，起来吧，或者是启程，我们现在要开始走了。梦醒后，莫厄决定回到邹族部落，开启新人生。他在部落、城市到处探索，感情世界也很缤纷。直到二零零九年，在一个朋友的聚会场合中，遇见了客家姑娘邓一山。刚好有一个，有一个女孩子坐在我前面呐、啊，然后我可能喝了大概五六分，还没有很醉这样子，我就觉得这个女孩子真的好可爱哦，这样子感觉很有个性，那个气质是非常吸引我的。可以无怨无悔的去，去追求他，哪怕哪怕是他不同意这样。山山都是这样的好姑娘，城里。莫厄煞到衣衫了，莫厄一整晚目不转睛盯着衣衫。那天晚上，好像只有唯一的一个动作就是这样看他这样子。由于我喝酒喝酒醉，所以我会摇晃，然后每天。没想到隔天早上，哇，怎么会流血这样？<笑>他说：“我很多人想说，真来假的？你有曾经这样欣赏过一个女孩吗？这样子？”我说：“我没有呢。”这个好像不错，应该说是从那个时候是已经把它当作是猎物。我要仔细的看到看这个人，看这个猎物，我怎么可以把它当作是猎物？莫厄住嘉义，依山在台北、台东两地工作。依山到哪，莫厄就追到哪。嗯，没有遇过原住民，所以哎，很奇怪的方式啊，让你会觉得莫名其妙。例如他送礼物，一箱烂烂的箱子，里面全部都木屑，啊，就一个酒瓶盖，台湾啤酒的盖子。然后我想什么意思？然后对，然后他就忽然一个木头上面写：“认识你比喝酒还醉。”怪招一大堆，一直到莫厄带依山回阿里山茶山部落。一山才真的被打动啊！艺术家都天生浪漫，容易被骗啊，容易被骗的。所以，那加上他带我第一个部落是那个茶山部落，我一去就觉得，我是不是来到那个巴巴厘岛啊，或者是印尼的感觉？因为他家家户户都有凉亭，然后那时候开的是泡站花吧，橘色的，然后你就会觉得，哇，怎么会有这样的部落？感觉好像到了异国
，美丽的部落让两人感情急剧升温。到了论及婚嫁的时候，却遭到依山爸爸的反对。哎，确实是有反对了，这是难免。原住民这些接触也比较少，因为平地的原住民，他去工作都比较辛苦，那可能情绪啊什么，可能比较喜欢喝酒，那他可能就是忧虑这一点。后来，依山带爸妈到茶山游玩，也看到莫厄所做的努力，爸爸终于心软了。哎，我有跟他说一句啦。我说，女儿的幸福不一定是掌握在你的手中啊，反正这个都是时间在考验嘛，对不对啊？只要他们幸福就好。<笑>结婚后，依山从桃园嫁进了海拔五六百公尺、非常偏僻的茶山部落，住进莫厄自己盖的木屋。看我的楼梯很可爱吧？不过没有扶手这样子，每每次我老婆走下来的时候，她都会发抖这样子。从都市嫁到深山部落里，山林生活一度让依山很不适应。我就最怕那些有的没有的，例如像蝙蝠啊，你你他已经飞进来了，然后你已经要睡了，我说没关系，就让他在那里盘旋，他不会怎样。以前我们住在这边的时候，粘鼠板都会摆在这边，哎，刚好有一个老鼠的路线，他就踩下去了，这样。像老鼠可能就在你身边，床的边边，我都觉得好不可思议哦，怎么会出现这种事？然后你就尖叫，然后叫他处理。我老婆起来的时候，打开窗户，啊啊！怎么老鼠在那边，还是挣扎这样子，又没死掉。先晓得他要看开窗户嘛，对不对？嗯，所以有没有故意整他？赶快收起来，要不然人家都说我们有喝酒。我们会喝酒。对，人家以为我们。他们说好不容易适应环境了，还有一件事要适应，就是莫厄爱喝酒。一开始我也觉得，哎呦，干嘛一直喝一直喝？然后我也开始在那个日历，我老公今天喝，今天又喝，今天又喝，就发现越画越无聊。因为呢，好像画没喝的比较简单。哪一路啊？你说喝酒，其实平地人也有很爱喝酒的，可他们就是及时行乐。哎，我今天好高兴哦，哎，来，然后我们今天来烤肉，来。买单呢，别多说，我的路。依山不想一直为了喝酒这件事跟莫厄争吵，他其实已经做好了心理准备。是我妈妈比较担心他的身体，对。后来我自己也看开了，因为这个是没办法的，那个画日历都没用了。那我就告诉我自己，我自己要成长，要更强，因为世事难料。如果啊家庭主妇当完，我随时出去工作，我都还是有能力去做这个。自从婚后有了小孩，也为了让依山放心，莫厄慢慢的改变了。他现在会避免不喝，所以他会跑去山上散步。尽量他就会可能一个礼拜可能会有三天都到山上去，三十天，啊，他也就是要多有一点就是少有这种场合这样。哎，听到了，没有听到。二。海拔一千公尺的深山里，巴苏亚听见了什么？别走开，下一段告诉你。谁来晚餐？今天拜访的是在莫拉克风灾之后，在部落从事社造工作、重回祖灵信仰的庄莫厄。我的肚子怎么那么大了？现在跟爸爸的一样低了。你不是勇士吗？勇士要是要那个六块肌。在山林中成长的莫厄，对山林有特殊的眷恋。白天在部落忙活，到了晚上，他常常带小孩上山做野外观察。他要训练巴苏亚成为一个可以用感官打猎的猎人。上山前要敬山神。小时候，他爸爸带他上山的时候是不做这些仪式的，因为爸爸信耶稣。莫厄走路像猫，静悄悄。他说：“这样才不会打扰山神，吓走动物。”
不过把苏雅还没学会这点，走起路来大摇大摆，好大声。有小的，有大的。一路上，莫厄要法苏亚仔细观察，看到什么，听到什么。他像猎人一样轻声细语，尽量不打扰到山林里的动物。这条路线就是山猪常走的地方，有没有看到？山猪走的地方。法苏亚现在已经是个山林小老师了，看得懂，也听得到。哎，听到了，有没有听到？二的那个。这个时候，莫厄又有新发现。来，巴士、啊。有没有听到？这个鸟就是八色鸟，看，它的声音。其实我小时候也差不多这个时候，我爸爸都会带我，带我出来散散这样子。一方面我觉得男生哦，可能要练胆量这样子，他出去的时候比较不会害怕。我现在都还很保护他，要不然我小时候我爸爸通常把我会把我带到一座山，然后呢他就自己走他的，然后我也不知道要干嘛这样子。当时真的是很恐怖这样子。好，老师啊。这个就是咬人狗哦，不能碰到它哦。这个东西哦，手掌它不会，它不会被咬，手背会不会咬。夜观两小时，父子步行了两公里，直到深夜十点，莫厄才牵着法苏亚下山。上山夜观对莫厄来说是一种舒压，因为白天的工作压力很大。小小的竹鹿社区有三个组织，今天刚好是李监事改选的日子，莫厄和依山以及二哥都来参加了。社区的这个合作社，我也担任这个这个这个合作社的理事主席。我们的居民朋友有任何的问题，都会来找我这样子。改选的气氛有点紧张，但依山和莫厄都在划手机。突然，依山扑到莫厄身上，兴奋的像个小女孩。因为我们前阵子阿里山又举办那个游程的竞赛，就是到各部落游玩的。因为得第三，哎，我其实想要第一名的五万，呀，我我也那就怂了呢。我是想要买笔电跟相机，因为我们这种都是老电脑，所以他没办法离开电，所以我也希望做一台笔电。那当然也是就是方便工作。那些一万块呢？可以买什么？一万块哦，那就知道分期付款买，先买电脑啊。啊，分期付款没有啦。<笑>其实最主要的目的是，希望我们的社区会被看到，这样子会被看见，而且，呃，我们也试着去规划比较完善的一个游程。其实，莫厄原来可以不用这么辛苦，因为刚搬来竹鹿社区时，政府就在社区里盖文化艺术馆。结果一晃四年还是没盖好，莫厄只好找二哥一起出钱出力，打造了有二十个摊位的部落市集。逐鹿部落市集假日都会有歌舞表演，这些舞者都是合作社的员工，下了舞台都回到自己负责的摊位。我正在努力的搓洗阿里山爱玉。呃，我们在这边市集所贩售的东西，大部分都是阿里山的一些农特产品，这样子哦。要留下部落年轻人在社区工作并不容易，依山经常需要关心每个员工。协助聊天，关心员工，哎，关心员工内心世界。我的员工偷懒啊，被抓到。两个都黑脸。是啊，我超好，超白脸的，哇。庄莫厄和依山以及二哥三人都对社区全力付出，全都是无几值。我们刚开始做的时候，他们也在笑了，他们这两个疯子在干什么？
这是一份吃力不讨好的工作。莫厄和伊山都有想要放弃的念头，只是想放弃的时间刚好错开，可以互相安慰。昨天是昨天是另外一个状况，电费还要叫我去缴这样子。哦，多少钱？就就六万块的电费这样子。我是一个无几职的一个一个一个笨蛋这样子。然后要怎么去过这一关？其实，对啊。周间平日，莫厄的社区工作繁杂，压力非常大。社区工作并没有收入，只有利用周末假日东敲西打，打造自己的家，同时接单，做些木工家具来赚取生活费。这个地方叫做猎人的家，哦，猎人的家意味着就是我是一个猎人。虽然现在原住民不能自由上山打猎，莫厄还是想传承猎人的精神，什么事情都自己来。其实山上的人都有这样的特异功能，就是房子都自己盖，然后呃，甚至于现地地用，有石头就用石头用，有木头就用木头。莫厄不仅自己盖房子，也带着年轻的部落族人一起做木工。他教我很多东西，像做这些木工，还有表演。啊、他既然休息了，不不希望他们沦落在外面啊，然后到处去闲逛。于是乎，我我也把他纳纳进来我们合作社的这个员工。我希望，呃，用另外一个方式来去带动他们这样子。忙着打造家屋之余，偶尔也要帮一山一点小忙。一山会在祭典之后取下猎物的皮，进行传统的揉皮工作。早期周族其实大部分只要是男生，大大概都会打猎这样子。男士的衣服，以前早期我们都是用皮来做衣服这样子。呃，虽然我的老婆是客家人哦，她也去学柔皮这样子。对对对。猫啊，我的针。我，你看我的针呢？啊。话虽如此，早在七年前依山刚嫁来的时候，莫厄是反对依山学柔皮的。女生揉什么皮呀、啊？那是男生要做的事，你干嘛去做这个事啊？所以其实他很反对我做这些事，可是呢，后来我们到了部落里，其实很多长老啊，还有长辈啊，我们这个也是他们教的，他们也很愿意分享这些，然后也很愿意哦让我们学习，或者把我当女儿一样。依山的手怎么这么巧呢？原来他高中念的是美工科，因为喜欢动物，大学毕业后在动物系里当助教。因为我们自己是学艺术的，就觉得哇，这么美的文化怎么没有，没有再做继续做下去？后来当我决定要做这件事的时候，我觉得每一件事都是，就是有一点享受了，然后就会觉得嗯，跟文化更接近。这一张皮它比较硬，是因为它还没有经过揉皮的技术。这个是揉过的皮。它是属于软的，所以像这样揉过的皮，它就可以拿来制作帽子啊、皮裤啊。依山做柔皮已经做到有点知名度了。目前部落里除了几位老人家之外，一般男人还不会呢。他还带动部落妇女一起动手做皮雕饰品，来增加收入。这个是游客来我们这里 DIY 的一个皮雕的体验。那他就可以带回去，他可以当吊饰，也可以当钥匙圈，很好用。就就马上马上看到领长就要赶快过来。哎哎哎呦哎呦，那么美，那么美丽，怎么怎么有？其实部落族人一开始对依山是有点排斥的，因为过去常受到平地人的欺骗。对对对。后来大家发觉依山比邹族人还认真学习文化，才改变对他的看法。他是看人到周族的地方，而且是八个部落重新起来的时候，哎，他也是很努力的、很用心的，慢慢在学习。哎，比我还厉害呢！部长很讨厌他呢，真的，好吗？一山辛苦了，真的真的，敬下一山。一山哥哥不是你。
。莫厄、伊山平常很忙碌，都是分头接送小孩，难得今天夫妻两人一起出动。小乖乖，哎呦，每天、啊。你不在的时候，他忘爸爸忘记做什么，他就会自己处理。哎呦，我回来我整个崩溃、啊，桌上都是过期的面包跟什么，哎，蚂蚁在那里爬。没有了，他们怕你回来没事做。哎呀。<笑>婚后，依山没空让自己慢慢适应环境，孩子很快就出生了，他整天忙着部落大小事，没有很多时间照顾小孩。但是每次去幼稚园，老师老师就会说：“哦，妈妈，你的你的女儿好独立哦。”他说：“谢谢谢谢谢谢。”可是他老师就会直接说了，他也会很心疼，因为可能我们真的很忙，他爸爸也忙，我也在忙，因为他都会自己来啊，洗碗啊什么都自己来。一山每次带孩子回娘家，爸爸都觉得巴苏雅是个野孩子，但其实刚开始，一山不太愿意放小孩到外面跟部落里的小孩玩。后来我慢慢有学习放手，让他们试着跟部落的小朋友去玩、去探险、去冒险，还有秘密基地。可是现在回到，有有时候又回到了那个国小的部分，哎，好像开始要规矩了，好像又有一点拉不回来。每次听到这种这种话，我就会觉得很难过。究竟发生了什么事？难道莫厄真的被魔鬼上身了吗？别走开，下一段回来告诉你。儿子，叫不起来。好了，先去帮妹妹拿早餐。今天谁来晚餐拜访的是回复祖灵信仰。住在嘉义阿里山下处口竹鹿部落的庄莫厄和他的家人。我的名字叫做莫厄诺，在奇亚纳内亚维亚纳诺雷巴苏纳诺。哦，这是我的名字。除了平常忙社区的工作，假日有时还要在市集登台表演，甚至还要兼送货员，送货到以前的老上司那儿。我要送酒来，对，送酒来。好的，交给店长了。我讲的周族真的不缺人才，就缺一个舞台跟平台。是，那他真的是个人才。十年前，庄莫厄在一家游乐园工作。有一回，北京中央电视台高层官员来访，他和舅舅杜明哲被拱出来献唱，一听不得了，马上受邀参加央视《星光大道》歌唱比赛。当时就是这位老上司全程陪同。人家高手一定比我们多了，可能没办法得名，但是最起码两个哈、哦，一定要利用这个机会，好好的行销台湾，行销阿里山。结果没想到。一唱还把他唱了冠军。老上司爱屋及乌，也谈到了依山，碰到一个很好的老婆，啊，帮他，协助他圆梦吧。但是这个部分呢，我也希望他的团队能够早一点能够成长，否则会把墨拖垮。对于庄莫厄来说，合作社经营了五年，还在等待曙光，把老婆拖下来一起受苦，才是他最在意的。回来不能在那里玩。啊，我的玻璃嘞！玻璃了。我我就觉得，她嫁给我辛苦，对，辛苦，只能用这句话讲。<笑>心疼是我的老婆，一直到目前为止，跟着我，多半都是吃鸡肉饭比较多。莫厄不是不想吃大餐
，其实是因为合作社的资金压力大，他想省点花。我觉得鸡鸡肉饭比较适合我，也不是啦，就是说。他们要吃好料的，我不会跟这样子。像前天他们去吃那个什么什么，什么自助餐这样子，我我姐姐带的人，我们去你们去。有有地方可以种小米吗？那个那边土比较厚。好。虽然社造工作遇到困难，莫厄还是决定坚持下去，但在信仰上，莫厄的内心却有很大的矛盾。甚至有人穿红衣服，教会都会反，非常的不悦，这样子反对。哇，那时候真的是，哇，更何况你你要穿整套周族的衣服，可想而知，那是会被人家说这是魔鬼在工作。但每次听到这种这种话，我就会觉得很难过，这样子。原来周族男人的传统服饰是红色的。红色竟然变成教会的禁忌了，但也让他更想了解周族传统文化的内涵。既然我们身为周族哦，我觉得有些像这个中心思想跟信仰，应该应该要回到我们原本有的东西。有了这样的想法。莫厄积极拜访族中长老，并且回头信了祖灵，开始参与传统祭典仪式。近几年，我就我我也就开始参加战祭啦、啊、小米丰收祭啊，然后我们山上的这些长者都会讲说：“哎，终于回家了。”这样子。但是父母生前对他改信祖灵这件事就很不谅解了。常听到我爸说：“魔鬼在我的身上工作。”这样子哇。爸妈过世之后，姐姐改用比较温和的方式劝他。我们有时候劝他要回教会呀、啊，但是也是看他们自己的心。莫厄知道这是很尖锐的问题，所以平常跟家人聚在一起都是吃吃喝喝讲笑话，不谈信仰的事，以免伤感情。第二次去的时候，他终于知道怎么怎么买，因为他他出发的时候先量这样。<笑>老板娘就问说：“哎，多大？”老板娘：“这么大。”抓老板娘的这样。<笑>没有宗教信仰的依山，虽然小时候也上过教会，但他对信仰的态度就显得很开放。我也比较尊重每一个。教不管是教会或者是哦佛教，其实我是保持着每个都尊重。有一山的支持，莫厄对于自己的信仰更笃定了。只要觉得说，你你就相信你所相信的就好了。对，因为这里的安，的安边呀。这天，莫厄路过山美部落，又来探望七十多岁的安金利巫师，想请教巫师对神的看法。因为回复祖灵信仰之后，他有时候还是会被邀请去参加社区的宗教活动。刚刚巫师讲说，其实，呃，创造宇宙万物的这个神，他就是那一个神。他创造宇宙万物，也创造各民族、全世界，可是他也创造啊、呃、各民族的这个信仰方式。安金利巫师经常参与天主教的活动，他认为和祖灵信仰并不冲突。刚刚我们巫师讲说，其实、呃、不管是外面的这个、呃、宗教啊、庙宇啊，它其实还有教会，它其实就是跟我们的这个像摩诺贝西啊、像我们的祭物是一样的，或者是我们的库巴，它是一个、呃、跟上天沟通的一个一个一个一个形象这样子，所以。在他的认为，我们不应该把这些传统把它消，让它消失掉。有了巫师的认同，莫厄更笃定自己的看法。现在部落有宗教活动，只要受到邀请，他都会去参加，好跟族人维系良好的互动。
神是人创造的。然后呢，你只要相信他，他就是神，哪怕是一颗石头。如果你觉得他是神。他就会保佑你这样子。赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！今天是嘉宾到访的日子，莫和依山请来很多家人，依山的爸妈也来了。嘿，您好，辛苦了。菜，姐姐们也都来了，每个手上都大包小包。家里菜自己种的，我手瓜，还有大南瓜，这些菜都是从山上刚刚采的。我我来，我我来。李家哥，你休息啦。没没没没，我的闲来无事嘞，很无聊哎。谢谢。嗨，家母。哎，今天的大厨有很多人，挤得部落厨房水泄不通。哇，那一只鸡好大哦！这个还不算大。<笑>姐姐们都在厨房忙碌，怎么没看到依山呢？就姐姐们都是就是负责厨房啊，对。那我继续赶作业。<笑>所有的东西都在排队，这个礼拜要去台北旅展要推的，睡一下再写，好不好？我们睡一下再写，睡一下再写，来。睡一下再睡 ，OK， 好了，妈妈给他睡一下啦，他这样太累了，好不好？把苏雅又不想写功课了，丹尼今天则特别兴奋，对着摄影机又蹦又跳。小孩子真可爱，给你带啊。嗯，我赚钱比较快。厨房里的姐姐们开始大显身手了，每个人都忙进忙出，莫厄也没闲着，他负责烤肉。这个叫周族特别的档式烤肉，因为这样子它温度才会均匀这样。今天好热闹，这家人要端出什么料理呢？家常菜，没有像餐厅那么美丽美味。<笑>部落厨房的主厨是莫厄的阿美族朋友郭正，他把家乡料理带来了。这个是就是内人包，就是出去。这干粮啊，原住民的干粮。忙着工作的依山出现在厨房了。可是他很很很挤呢，哎，挤呢，我也想说。你你是说我们很美丽吗？邓爸邓妈也都没闲着，帮忙整理餐具桌椅。上菜一下，来。哎。破布纸要小心。晚餐将近，我们来复习一下这家人想邀请哪几位嘉宾共进晚餐。我觉得都可以哎。我是邀请张女士哦，用食物交流，跟山上部落的食材交流。吴宗宪，我要跟他拍拍照，要跟他拥抱一下。拥抱一下。我们是没有见过明星之类的，所以我很希望他们能够。有一些人来。究竟谁是今天的神秘嘉宾？是型男大主厨詹姆士、白冰冰、吴宗宪，还是偶像刘德华，或者会飘的王祖贤呢？下一段马上揭晓。因为我看到很多菜，有没有？其实就不想吃这样。神秘嘉宾的到访，说了哪些话，让莫尔决定要开始带依山去吃好料的？从明天开始，我们去哪边吃？<笑>别走开，下一段更精彩。谁来晚餐？今天的东道主是在部落从事社造工作，重回祖灵信仰的庄莫厄和他的家人。心情很期很期待，嗯、又怕受伤害。啊，不过会是碰下去吧。好紧张啊，不知道谁会来。我怕是刘德华会来，他们。今天的神秘嘉宾究竟是谁呢？到底是谁？到底是谁？今天的来宾是型男大主厨詹姆士，是美食节目最受欢迎的节目主持人。詹姆士，谁是莫
，我我不认识我。你好，你好。哎，那你们今天煮的菜好像不不及格哦。哎，我们会，我们讲的怎么不行不行，我都来了，怎么可能？对对，愿意去抛下呃现有的一切，然后为了主人多做一些努力，这是很难得的。那当然，呃，我们常听人家讲理想归理想，还是会碰到一些困境。那现在他们就是碰到困境了。呃，我不晓得我可以帮助多少，但是可以以我的经验跟他跟他们分享。因为其实我在经营餐厅也好，在的演艺事业上面，我还是有碰到我的瓶颈在。那其实是蛮类似的，太丰盛了吧？对啊，但是这他们你们平常不是吃这样的菜吗？他们如果下来，他们弄都会弄很多青菜。对，基本上你们每次下来都是你们自己带下来，然后大家一起聚餐。对，一入座，满桌的菜，詹姆士太惊讶了。来来来来，餐前酒，餐前酒，餐前酒，这叫餐前酒。对，为什么我这个这么大一杯？啊，因为你是特别。来来来来，谢谢大家，谢谢大家。贝贝，贝贝。詹姆士停了一下，提了一个疑问。哎，你们刚刚喝酒没有记住你吗？啊，没有，我一直在看他怎么没有这个动作，因为看到看到我们来不及，大部分都没有记住。哦，只有只有我记住。哦，原来今天莫尔的兄弟姐妹都来了，他们只信基督不信祖灵，所以莫尔今天尊重大哥大姐们，就不进祖灵了。对，我听说是你已经指名我来的。对啊，对啊，对啊，对啊对啊没有部落厨房、嗯。那因为我们山上就是笋啊、南瓜、啊嗯，就是这些这些菜啊、鸡啊、嗯，那就会现在都会比较讲究，哎，怎样的风味餐或怎样的摆盘或怎样子，会让人家觉得不一样，因为会很容易常常会有人啊，这不是我家吃的家常菜嘛。你要的特色又有时候会比较偏离，说太都市化一点，这些都很好吃。你说摆盘吗？难道你要摆了摆了摆了像西餐或日本料理一样吗？詹姆士建议依山要让客人有在部落体验的感觉。我会觉得，如果我现在在这边吃东西，我是个观光客进来，这边有一个很大只的东西在烤，或者是烤那边养出来的鸡，这边鸡是现场烤的，对，而不是说我现在坐在这边已经都端上来了。对啊，就就是现在的人他喜欢前面一些体验，体验哦，把这个分享的概念再多散发出去。对，因为像像这个这些其实很好吃。对啊，真的很好吃。说到吃，话锋一转，詹姆士转而问莫尔一个问题：“哦，好像说你很辛苦，都在吃鸡肉饭，对不对？”我跟你讲一个秘密，嗯，今天我岳父难得来，中餐吃什么呢？是哦，鸡肉饭。所<笑>以<笑>好像，医生要你去吃大餐，你都比较少去吃，是这样吗？我算是没口福吧。那你不是说没有口福啦？因为我看到很多菜，有没有？其实就不想吃这样。那、啊、所以现在，所以我只吃这些啊。我觉得一三你要要体谅莫的原因是，因为说真的在，在在做，我知道你们很辛苦在经营这一块、嗯，对不对？那这么辛苦的情况之下，你说真的要让他真的静下来去享受大餐是有难度的、啊、哦，对不啦？我曾经在 SARS 的时候，我有六家店，我一瞬间不到一个月我倒了三家店。那我也我也不在外食，我尽量能够简单就简单。哦，那这个是心情可以体谅。但是有一件事情我必须要跟莫尔讲，就是你要么不要做这方面的事情，可是你既然做了这方面的事情，你就要多吃多看。嗯，没有叫你要去吃大餐，但是你不要只局限在说吃这个鸡肉饭。嗯，但是如果我没有吃过猎人包，我做菜猎人包不会好吃啊，因为你要知道什么是好吃，所以你要多去吃。对，从明天开始我们去哪边吃？詹姆士建议莫二跟伊山，与其在部落等客人来，不如主动把自己推销出去。因为网络现在发达，只要你做出一个属于周族的特特色的东西，你你绝对可以卖出去的。只要去思考，把你的产品怎么样让它可以宅配。刚刚詹姆士察觉到莫二没有在餐前进祖灵，因此也关心他的信仰问题。我在意的是我。以以以以前我们在在教会所，就是所教育的，嗯，是，对啊，就就就三教会嘛，嗯，然后自己其他的这个部分就绝对不能碰，可可是没没关系吧，嗯，你你你们有去过新加坡吗？嗯，没有。你知道新加坡是怎样？新加坡它有这边是基督教，这边是佛教，嗯嗯，中间呢是基督教，但是大家拿香在拜。对啊，但但你有、嗯、你有排斥基督教吗
，当然没有排斥，那就好了。但我真的必须讲了，就是、嗯、呃，这个哥哥姐姐要稍微体谅他、嗯，他连吃饭都只吃鸡肉饭，他怎么没有时间去上教会？<笑>对不对？你就辛苦一点，这样好了。你帮我讲话也太牵强了。我不是，我这个教会就在我旁边呢、啊。好恶趣，好恶趣啦！我讲我的情见，因为真的会计较的哦，是人会计较，神不会计较。我讲主灵也是好人啊，主灵不会是坏人啊，对不对？所以大家和和气气就好了，对不对？但是你有时间你就去上个教会。对不对？那主灵还是要顾啊，哦，应该没有那么严格啦。我不晓得，那两个没有，我也是基督教啊。难得莫恶的大哥今天也来了，他是很虔诚的基督徒。莫恶很在乎大哥的看法。我现我现在呃一点呃那个看法哦，嗯，我们是现在要注重，为了我弟弟的生意哦，嗯，对对对，大哥讲的对，嗯，好一点了。重点是要吃饭，重点是要吃饭。对，大哥四两拨千斤，大家也差不多酒足饭饱了，餐桌上多了一分轻松的气氛。三江怎么叫？三江怎么叫？三江怎么叫？三江怎么叫？是真的假的？对呀，怎么每次我怎么觉得你们这些姐姐都在骗你？真的，真的，真的。真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的。啊,啊，山羊怎么叫？山羊。啊，山猫嘞。啊，北原山猫，我我们有听过他唱歌了。<笑>把苏雅表演了精湛的口技之后，去替爸爸把吉他拿来了。民猫，民猫，民猫，民猫，猫飞，猫飞，那诺猫飞。我真的想要。呃，詹姆斯大师的这个场合哦，嗯，跟我岳父岳母跟他们说声谢谢这样子。你的女儿嫁嫁嫁到我们专家哦，其实真的很辛苦这样子。我有感受到。<笑>不过她已经融入到我们的家庭里面，这样真的是非，哎，可能很少有这样的案例啊，就是说，呃，非原住民，然后嫁到原住民，然后她可以跟我们原我们。家人真的这么打成一片这样子，哎，谢谢，谢谢莫西嘛，有心经营嘛，好像抱一下好吗？对，马上来对呀，加油加油，加油！今天的晚餐真是宾主尽欢，莫厄一家人得到满满的祝福，相信不久的将来一定会更好。已经很长一段时间没有感受到那种家庭凝聚力的那种氛围。我想莫，你应该很很觉得开心，是你有一个很棒的家庭。但我说的这个家庭不是只有你原生的这个家庭，还包括你的岳父岳母是很支持你的。一三，嗯，也辛苦，在很快的将来，应该会有一个很大的改善。我们一直希望这个社区好，一直希望客人来。哎，他反而让我们用用呃改观。你为什么不把自己推出去？啊，今天来对我们帮助很大。听了詹姆斯大师的一句话，这样子哦。接着下来，我知道要吃什么了，这样子哦。吃什么？走遍江南大别，吃尽各种美食。他给我们很大的启发性，给我女儿跟我女婿。就希望各位长辈呢，能够提携，啊，给他们机会。呃，我做大哥的希望能够赚大钱呢、啊，呃，这样才有钱可以借啊。我唱，我要送我这一张。哎呦呦呦呦，听猎人唱歌，我就把它放在我车子里面，我每天开着都会唱。它是不沾的，哎，不沾锅。对，就是不沾锅。谢谢弟弟。一个山美的，它不是一个练健美的。其实买槟榔不用下车嘛，哦，它特别下车这样。我要。一包冰榔，两罐咖啡，等于马手这样子